Jeg tror jeg var 13 år gammel da jeg begynte å lytte til podcaster. Og husk på at da var det fortsatt sånn at du måtte laste ned podcasterne fra iTunes, manuelt flytte det over til en minnebrikke, og så legge minnebrikken inn i en iPod for mitt velkommende. Og så hørte jeg på podcaster på vei hjem fra skolen for eksempel. Jeg er så heldig at jeg får lov til å forske på podcast i skolen. Og i dag så har jeg tenkt å dele den gleden med dere. Og rett og slett ta deg med ut på en skole der elevene ikke bare er dyktige på å bygge hus, men også på å lage drivende gode podcaster. Nå befinner vi oss på Gann videregående skole. Og rett bak meg her, inne i produksjonshallen, så sitter det en herlig gjeng med byggfagselever. Og de lager podcaster. For en trenger altså ikke dyre mikrofoner eller store studier for å lage podcaster i skolen. En trenger bare en telefon. Ettersom disse elevene her også er over 16 år, og har gitt samtykke til offentlig publisering, så kan de ta i bruk en app som heter Anchor. Og den lar elevene spille inn, eventuelt redigere og distribuere podcasten i etterkant. Og da er podcasten plutselig tilgjengelig på for eksempel Spotify. Hei, hei, og velkommen til denne podcasten. I dag skal vi ha med yrkestikk, så følg med. Og det synes jeg er spennende å tenke på. At elevene får et reelt publikum på det de her lager. De får det vi kaller for autentiske mottagere. Det skjer ikke så ofte i skolen. At elever får et publikum som går utover klasserommets fire vegger, stort sett, så lager elever ting i skolen som er beregnet på lærerne sine, eller kanskje på medelevene sine. Et annet poeng som jeg har lyst til å nevne er at når en ber elever lage podcaster i skolen, så blir de produsenter og ikke konsumenter av faglig innhold. Og er det noe vi vet om gode læringsprosesser, så er det akkurat det at elevene trenger å være aktivt skabende i prosessen. Det er da det blir best. Hvorfor er yrkesetikk viktig på arbeidsplassen? En annen ting som dukker opp når en undersøker det her med å bruke podcast i skolen, det er at elever forteller at de setter pris på det kreative aspektet ved å lage podcaster. Altså bruke av jingler, de kan legge inn lydeffekter, bakgrunnsmusikk og så videre. Altså det å ramme inn podcasten lydmessig. Det forteller de at de synes det er veldig, veldig gøy. Elevene forteller også at de kjenner seg trygge på podcastformatet med tanke på vurdering. Og det har rett og slett sammenheng med hvordan arbeidsprosessen er frem til podcasten er lagt. For ikke sant vel, om disse elevene her opplever at et opptrag gikk galt, så kan de jo bare spille inn det opptraget på nytt, eller redigere i opptraget bort det de ikke vil ha. Og dermed er det mange elever som senker skuldrene litt, og som opplever at de får tid og anledning til å si det de ønsker å si. Og dermed får de også vist kompetansen sin. Og så uformelt som dette, kan en også jobbe med podcast i skolen. Og så tror jeg vi bare skal la elevene få jobbe i fred her nå, og så tar vi turen tilbake igjen til universitetet. Og nå befinner vi oss i podcaststudioet til Universitetet i Stavanger. Her spiller jeg inn min egen podcast, Klar ferdig undervis. Og i den så snakker jeg med fagpersoner og lærere i skolen som har et brennende engasjement for norsk faget. Det synes jeg er gøy. Så podcast trenger ikke å være så veldig vanskelig. Så her tenker jeg at vi som driver med undervisning og bryr oss om undervisning, vi har jo et kjempepotensiale. 